漫漫不见月，唯有魔来救众生。什么事？大家快看天上，这是这是魔门地宗的人啊！什么？传闻魔门地宗之人西门首了，惨无人道，莫非要来屠灭我天庭宗？魔门地宗纳罗，请天庭宗安静赴约。纳罗，竟然是他！此人西门首纳，他以三境三化之力的高手，都有数名被其所害。他怎么会来我天庭宗？我天青宗与你们魔门无恩无怨，你们此番闯入我天青宗山门，意欲何为？请天青宗安井赴约。安井是谁啊？你听过吗？我天青宗还有这一号人物？啊。如此阵仗，肯定不是一般人物啊！天青宗有叫安井的长老或者执事吗？没有啊。难道是弟子？我天青宗是派小人手。但我记得清清楚楚，五百一十三个弟子，没有一个叫安井的。那罗，我们天青宗没有一个叫安井的，你请回吧。我再说一遍，请天青宗安井。如若不出来，别怪我手下无情。胖子，天青宗虽然算不上大门大派，但也不是谁都可以揉捏的软柿子。敬酒不吃吃罚酒，那我今天就捏爆你这个柿子。今日安井不出，天青宗不复存在。太过分了！今日我太过分了！天青宗，我们拼了，拼了！离开我们这儿！击乱金石，自不量力。好权威呀！没想到我天青宗创派七百余年，难道要断在此处？不明老儿，我再给你实习时间。安井不出，天青宗很可恶。明明是故意灭我天青宗，用不着找什么理由。哼，那就送你们去西天。树叶，一叶镇魔，此乃我天青宗的不世绝学呀！何人炼成了？天哪，天哪，到底是何叶镇魔、啊？天青宗竟然还有这等高手！天青宗内有不世高人，我们撤退。我天青宗何时出了此等高人？是何人出手？会不会是天青宗的太上长老？那人早已作画，即便在世也不过第四境界。方才那一集，至少五境。什么？天青宗不过是一个三流宗门，难道有第五境界、混元金丹境界的高手？我也不确定。如果他跟在我们身后，我们今日在劫难逃。你们是在说我吗？听说云海大师兄在和海兰宗弟子比试时输掉了性命。什么？云海才在大师兄的位置上待了不过一年，又没了。今日天青宗多亏高人相助，才躲过一劫。接下来的西域大比又该怎么办？就要开始了。没有大师兄，这可如何是怎么办啊？大师兄，大师兄，被人宗高手所害。上一任大师兄在山岳洞天丢了性命。这一任大师兄
有在鄙视时被害，难道天要亡我天津宗？段敬业、邝飞雪、云海都已是亡人，我左下弟子差不多都没了。父亲，我们之人真的被神秘高手吓退了。那人仅凭一片树叶就逼退了第三境界的纳罗，实力极其恐怖。难道天津宗还有？我不知道的闭关未出的太上长老。对了，云儿，你去查一查，宗内是否有个叫安景的人？嗯。你，你是谁？这人什么时候出现的？看其样子，像是天青宗的一个杂役。你到底是谁？天青宗杂役。你们不是看出来了吗？不可能，绝对不可能！一个杂役，不可能悄无声息的靠近我。啊！刚才出手的人是你？是我。你弄出这么大的乱子，宗门内杂乱无比，垃圾遍地。你可知道，我要扫多久的地？五天。你来了一趟，我就要把五天的时间打扫、啊。打打扫？难道这人真的是杂役？说吧，你来天星宗寻安景是为何？此乃我魔门秘心，凭什么要告诉你？安景不出，魔门长老会亲自上门，除掉你这天星宗，就像除掉一只蚂蚁那么简单。奉劝你让开路，不要自误。不说也罢，我此番前来。也并非要刨根问底，那你是要斩草除根？我们天青宗实力最高深的就是太上长老了。但就算是太上长老，也不可能仅凭一片树叶就逼退纳罗。到底是谁帮了我天青宗？叮，凡级高阶七星剑诀修炼至圆满，已自动融入宿主纵天剑诀当中。经过这三年的融合，我自创的纵天剑诀和纵天仙法已经达到仙级，天青宗的武学我也大致全部融合完了。我叫安景，三年前穿越到这个高武世界，并进入天青宗，成为藏经阁一名负责日常打扫的杂役弟子，便得到了这万物融合系统。顾名思义，万物融合系统是世间万物同种类的物品都可以融合，融合后形成更高级的同类物品，比如法诀融合、七星剑诀和星云剑诀。融合成了新七星剑诀，天才地宝融合，融合形成了玄灵珠火，法器融合，两把三阳剑融合，形成了九阳剑。就这样，在天青宗藏经阁，我不断融合各类低阶法诀，不知不觉已经三年过去了。我的修为到达第几境界了呢？纳罗不过是第三境界的高手，击败他并不算什么，还是要尽快提升自己的修为。没有达到第九境界之前不能出山，毕竟这世界实在是太危险了。打了二十七。呃呃，执事大人找我有事。哼，行啊，躲在这里偷懒，我找了你半天，你不知道宗门内发生了变故吗？现在宗门内一片狼藉，还不快给我滚去打扫！哎，这是是，我现在就去。嗯云儿，你的意思是，宗门内有高人出手，击退了魔门帝宗的人？没错，此人以一片落叶就击退了纳罗，有可能是宗门内的某位前辈。一片落叶，这得是多强的修为啊！这个高手也可能只是路过。如果真是我天青宗的人，那该有多好啊！如果这位前辈是我天青宗的人，谁还敢小觑我们？尤其是那玉河门的人，竟然愈加嚣张了，完全不把天青宗放在眼里。玉河门还能放一放，倒是魔门帝宗的那罗，他
还没有找到那个叫做安景的人，肯定还会来的。我需要天青宗近百年弟子的花名册，查一查有没有叫做安景的人。我等会儿叫人拿给你。不过，我感觉这事儿可能是魔门帝宗的人搞错了。帝宗实力极强，我们怎会和他们扯上关系？打哑十七，你没吃饭吗？有气无力的扫快点儿！等会儿扫完，去给陆长老拿天青宗的花名册。知道了，执事大人。算了，刘师姐，对于杂役弟子，没必要这么苛责。云儿，你不知道，这些杂役油得很，我一不在，他们就偷懒。哎，走吧，我们去拿花名册。你叫什么名字？来天青宗也有几年了吧？杂役二十七，来天青宗三年了。三年，来天青宗的时间不算短了。如果日后再有强敌攻入宗门，你怕不怕？不怕，不怕。啊、不愧是我天青宗的弟子，是个好样的。陆长老说笑了，在下不过是一个杂役。天青宗白日遭逢大变，必定十分混乱。此刻正是潜入宗内藏经阁的大好机会。不知道能否找到传闻中的灵级法诀——天青心法。此地没有异人，这些都是天青宗数百年的典籍啊！就算没有天青心法，这些法界也足够珍贵稀有了。藏头露尾，那你鬼鬼祟祟的又在干什么？你可不像是天青宗的人，也是趁乱来偷功法的吧？我嘴！老匹夫，你真以为我不是你的对手？惊动了天青宗的人，大家都别想好过。哎，来就来吧。为什么你们每次都要将这里的经书打了一地呀、啊？哼，原来是天青宗的一个杂役。臭小子，你藏在这里多久了？三年了吧。我还记得这位蒙面的女士上一次来也是这副妆容，第一次翻看的，正是凡籍中间的七星剑诀。啊，这你都知道？还有你，也来过两次，把法诀书册翻的到处都是。看过你的腰牌，是玉和门的长老。一个长老为何如此执着于偷盗？你太胡言，休得污蔑老夫！你第一次来的时候是三月前，想要直接前往藏经阁第三层，但是被阵法所困。我说的对不对？最后在第二层偷摸了一本凡级高阶的无相水诀跑路了。我说的对不对？这小子。怎么会知道这么详细和清楚？你到底是什么人？我，就是天青宗一杂役。既然只是一个杂役的话，不嫌自己的话太多了吗？啊！什么？这不可能！啊！啊！老爹！啊！又是一堆垃圾。前辈，饶命啊！不用行如此大礼，我只是一个杂役，你这样我受不起。前辈，我错了，我再也不敢来此地偷看法诀了。求前辈大发慈悲，饶我一命。你起来吧。我问你，你为何来此偷看经书？前辈，是不是只要我说了，你就能放了我？我现在就说，传闻天青宗内隐藏着数十本灵级法诀，我一时便起了贼心。原来是这样。玉恒河一脉是包含天青宗玉河门在内的数十个因玉恒河而建的宗门，其中天青宗虽然实力低微，但却有着悠远古老的历史。我一时
对天庆宗存有的高等级功法起了贪念，小的愿意给前辈做牛做马，只求前辈饶命啊！你走吧。前辈真放我走？我在来的路上，听说玉河门少主要和天庆宗少主联姻，借此从天庆宗这里谋取利益。如果天庆宗不愿意。恐怕玉河门不会善罢甘休，前辈要小心啊！灵级法诀，这恰好是我现在需要的。我的剑经和心法已经停留很久了，如果得到那些隐藏的灵级法诀，也许可以有所突破。听，灵级中阶三阳剑，融合灵级低阶飞剑可升级，是否融合？没想到这张秋的飞剑还是灵级。加上我之前已经融合了大量的灵气，这次终于可以升级了。啊！接下来，三阳剑要晋升到仙气，不知道还需要多少法器。啊！哎，我天青宗等级最高的法诀。也不过是灵级低级，继续修炼吧。天一绝，陆云儿绝对是天青宗最为勤奋之人，但奈何资质差了少许，这法诀并不适合他。帮帮他吧。刚才差点走火入魔，幸亏有声音把我震醒了。是你？我是来打扫的。天青宗第六层是天青宗核心，摆放着天青宗最为珍贵的法诀，一般弟子都不允许进入，更别说杂役。你在这里打扫？妈<笑>，我知道了，肯定是刘瑶又偷懒了。刚才扫地的声音有些大，打扰张姥姥。刚才多亏了你，要是我醒不过来。定然会被反噬受伤，是我太心急了。近来魔门帝尊的高手攻打山门，又有玉河门的压迫，扰乱了我的心神。这就是上古流传的宗门天青宗吗？哼，不知道这天青宗能否给我一丝惊喜。九剑门白剑，前来拜访天青宗。谁呀、啊？敢挑战我天青宗？好像是九剑门的白剑。什么？竟然是他！还真是丑。啊！白剑这个疯子怎么来了？难道是九剑门那个剑修天才？难道是九剑门那个剑修天才？白剑是九剑门第一天才。从小便展现惊人天资，再加上白藤大力培养，修为一日千里。三年前开始出道，挑战玉衡河一带数十个宗门，历经九十七战，无一败绩。在整个玉衡河一带，都是精彩艳艳的超级天才。白剑此人，未来说不定有机会问鼎第四境，前途无量啊！啊宗主，此子天资惊人，据说已经摸到了第三境的门槛了。我宗内弟子怕是罕有敌手啊！现在如何是好？要迎战吗？既然他已经到了，我们就出去迎接此人好了。九剑门白剑，拜见天青宗诸位前辈。不愧是九剑门天之骄子，远道而来，不如先到宗内喝杯茶水如何？不必了，在下前来天青宗的目的。前辈应该知晓吧？知晓一二，你应该是来挑战的吧？早就听闻天青宗乃是上古遗珠，其门内的天青剑诀属于灵级法诀，生生不息，如滚滚江河倾落而下。而且听闻天青宗少门主陆云儿主修的就是这天青剑诀，今日特来领教一番。我已经晋升为长老，恐怕不能和阁下比试了。没关系，等到你们天青宗所有弟子都败了，
你就能和我比试了。可恶，完全不把我们天启宗放在眼中，太不自大了。师傅，我来接他告状。玉豪，你多加小心。天青宗于洋，请赐教。小剑门白剑，拔剑吧。不用。你，就猖狂，给我滚！别杀！杀！大、啊、让，太弱了。真是让人失望！什么好？坏了！这八戒也太强了吧！不会是九剑门百年难得一遇的天才？太可怕了！我来吧。啊，雨儿，你……徐阳一招就败了，其他人也必定不是白戒的对手，只有我才有机会击败他。这样就对了，让我见识一下上古宗门的风采。所愿，果然有点实力，比之前那个什么，确实强了不少。可恶，我叫于洋，还不出剑吗？我还没用力，陆长老就输了。既然长老不行，那就掌门来。放肆！白剑小儿，你太猖狂了，就是在侮辱我们天子。就是太猖狂了！不出方言，别跟我们一起出招！切，开个玩笑罢了。算了算了，趁兴而来，败兴而归。玉河门的掌门骗我，说什么天青宗有天才。没想到还是一群废物。等我再修个数年，就可以挑战天青宗掌门了。到时候让他们把手中天青剑诀拿来，我看看，是吗？谁？小爷滚出来！哼！是什么人？竟然能够无声无息的出现在我身边，此人绝对不简单。我是谁不重要。重要是找你练练手，顺便留下你手里的剑诀。好，很好。没想到天青宗弟子当中还有你这一号人物，你比那个陆云儿看起来要强上不少。看看你的实力，九剑秘术，斗字秘。这这怎么可能？这就是你的剑，慢，太慢。剑秘术，折字秘，连。哼！啊！又弱又慢，看我一剑！比试结束后，陆长老就不见了。那白洁确实了得，我天青宗若是有这样的弟子就好了。希望云儿能从这次打击中尽快恢复过来。啊！怎么回事？那是什么？难道是魔门帝宗的人又打上来了？啊！这怎么回事？这又是什么？天，快看，天亮了！这是剑光，好长的剑光，这是剑仙出手了，真正的剑仙
祸。剑仙，这绝对是一名剑仙。这两件东西，算是买你命的代价。前辈，是天行宗的人。滚吧！记住，做人要低调。没事。河门的人果然没有骗我，天青宗里有高人，而且是一位绝世剑仙。蚊子再小也是肉。灵级高阶法器三阳剑还需要一百点灵力可升级，是否融合灵级低阶飞剑、灵级高阶鬼谷剑诀？还需要十点灵力可升级。是否融合灵级中阶九剑秘术？融合，融合成功，获得灵级高阶三阳剑；融合成功，获得仙级低阶剑诀鬼谷剑诀。仙级剑诀了，倒是这心法升级有些慢，看来必须要想些办法。最近干嘛？你听说了吗？白姐挑战天青宗败北了，真的假的？白姐可是连续挑战七大宗门无一败界的妖孽剑道天才。是啊，白姐怎么可能会败？是谁击败了白姐？难道天青宗掌门亲自出手了？据白姐回到九剑门自己说，好像是天青宗一个年轻弟子。啊，天青宗竟然还有这等妖孽弟子！哎，瘦死的骆驼比马大。看来这上古宗门确实不能小觑。父亲，白姐败了，这说明天青宗之前确实在苍州。那我们的计划？计划不变，我们的背后可是魔门地宗，天青宗就算是再强，也不可能强得过魔门地宗。父亲说的是，帮助魔门地宗找到那个叫安锦的人。而我们玉河门则借机谋划天青宗心法，壮大自身，这两者缺一不可。父亲，这安景到底是什么人？我们地宗竟然一心想要找到此人。我也不清楚，好像是和魔门魔后有什么关系。魔后，此人不是三百年前就作画了吗？在三百年前，魔后是整个魔门第一高手。整个魔门天地人三宗，都是由魔后统领，其魔门声威如日中天，一时无两。听说魔后每次出现，都戴着一个青铜面罩，没人见过此人的真正面目。有人说其长得丑陋不堪，所以才戴着面罩，不知真假。谁知道呢？魔门的事情我们还是少管为妙，我们只要得到天青宗的心法即可。白姐被击败的事情，你们都听说了吧？传闻击败白姐的是我天青宗一弟子，你们觉得是何人所为？那日我天青宗弟子都在观战，应该不会有人半路再和白姐交手。陆长老说的没错，若是我天青宗真有这么厉害的弟子，我们怎么可能不知道？会不会是这个弟子一直在隐藏自己的实力？不可能！我天青宗怎么可能会有这样的妖孽存在？而且在天青宗根本没有隐藏实力的必要。定是白姐张狂自大，在外面招惹到了什么敌人。那人不想暴露身份，所以借助我天青宗之手对付了他。还记得前几日对魔门帝宗出手的神秘人吗？到现在还没调查清楚。也许这两件事是一人所为。你们都给我去查一查。当时有哪些弟子不在场？你们都给我去查一查，当时有哪些弟子不在场？掌门，那杂役弟子要不要查一下？杂役弟子就算了，他们要么资质太差，要么未曾修炼，不可能是杂役弟子。是我想多了，确实不可能是杂役弟子。那个击败白界的人到底是谁呢？会不会真的和传闻一样，就是我天青宗的弟子？他若真的是天青宗的弟子，
那就好了。陆云啊，陆云啊，你别白日做梦了，这样的人怎么可能在天青宗嘛？如果真的在天青宗，早就发现了。啊、是那个杂役弟子，这里是你负责打扫的吗？是的，我已经在这里打扫了一个时辰了。除了此地，藏经阁、后院、后山都是我打扫。在这里打扫了一个时辰。我太过粗心了，身旁多了一个人，在这里待了一个时辰，我竟然还不知道。幸好是我天青宗的弟子，那你还真是辛苦。你也在天青宗当了三年的杂役了，我和刘瑶长老说一声，将你提拔为天青宗记名弟子，如何？算了，我的修为不够，也不能破坏了宗门内的规矩。当今修仙界，共分为九大境界。只有步入九大境界的第一境界黄庭筑基，才能成为天青宗的弟子，这是天青宗的规矩。你内心倒是很平静，不争也不抢。如果我能像你这般，也就没这么烦恼了。记得三年前，我刚穿越到这个高物世界，一进入天青宗，情场受到同门欺辱。这位师弟，你这是怎么了？陆师姐，不用拘谨，是不是离开了家门来到这儿，有些不习惯？不，不是。从今以后，天青宗就是你第二个家了。如果有什么不开心的事情，可以来找陆师姐啊。陆师姐，我还在想着和白界对战的事情。我在想，到底是谁击败了白界？这个人到底是不是天青宗弟子？如果是的话，他会是谁呢？长什么样子？我觉得他一定长得很丑，要不然怎么会背着人？那可不一定，师弟你别胡说。那人的修为在我之上，若是让他听到了，就不太好了。放心，他不会在意的。其实我真正担忧的是魔门帝宗。魔门帝宗为什么非要来我天青宗，总要那个叫安景的人？呃这分明就是在无中生有，故意寻找我们的麻烦。嗯、我也不知道他们为什么找我。你说，如果魔门帝宗的人真攻打进了我天青宗，你该怎么办？陆师姐，虽然你忘了，但我不会忘记你曾经和我说过的话。天青宗就是我的第二个家，为了陆师姐和这个家，师弟一定会奋力反抗，抵抗魔门。师弟，你放心好了，师姐绝对不会让你一个杂役弟子去对抗魔门的，师姐一定会保护好你的。宗门有难，哪里还分你我？对了，师弟，我还不知道你叫什么名字呢。师姐，如果我说我叫安景，你信吗？没想到你一个木讷的人还学会开玩笑了。魔门帝宗要找的安景肯定是什么大人物，又岂能是你这个小杂役？师姐。以后还是叫我二十七吧，我就知道你不会信，那可别怪我没有告诉你哦。二十七，好啊。不知道这魔门帝宗要干什么，他们寻找我未果，恐怕不会善罢甘休。打扫灶房还有这点好处，这些天材地宝可以随便吃，不过就是品级有点低了。老鼠又来了！这么晚，应该是没人。这里才是我的天堂，不知道还留下了什么。小可爱们，等着我宠幸你们吧！又来偷吃，每次偷吃完都不打扫干净，第二天还要劈头盖脸训我一顿。只是十年份的，但却是人间难得的美味。小宝贝，我就不客气了。啊，龙头菊花，偷吃升级。果然，哪里都有吃货。这里竟然有阵法存在，是个传送阵。
。哪个人？难道是我看错了？触发了阵法，来到了这里，这到底是什么地方？吃了吃了，好健美的肉食啊！这么年轻的面孔，还是第一次看到。邪物！你是谁？什么地方？小子，你不知道这是什么地方，竟然闯进来！就留在这里吧。真多。这里有些不同寻常，有着很重的邪气。希望仙界天青宗列位祖师们可以保佑我天青宗。这是邪气，不好了，禁地出事了！爹，什么邪气？是我天青宗祖师封印的一位邪道高手。根据古籍记载，势力在第四境界巅峰。什么？快去禁地门口看一看！若是这邪魔脱困，我们天青宗就完了。越往里面走，这邪气越来越重了。这是我的！你看，啊、你看这是谁？天青宗不是落魄了吗？居然也有这等高手！好小子，你还是有些实力的。你是谁？我，我叫做邪猿。你就是邪猿？在天青宗古籍记载当中，三百年前，玉衡河出现了一个名叫邪猿的绝世邪魔。这个绝世邪魔。以吸取他人修为修炼，实力高深莫测。当时玉衡河的地门外，甚至背着绝世邪魔面板。幸好，当时的天青宗祖师出手，以深宵道影的代价，将这绝世邪魔封印在了天青宗当中，而后封印之地变成了禁地。没想到造房竟然有连接禁地的法阵，让我误闯进来了。我被困了这么多年，竟然还有人记得我的名字。被困三百年，你还没有化成灰，看来你应该到达了第四境阴阳交汇了。九大境界中的第四境界阴阳交汇，也叫做圣人之境。到来这一境，可寿元千里，生死无常，飞天动地，法术通玄，鬼神必异。此境修士不出手则已，一出手山崩地裂，一人便可敌一国。没错，小子，你不怕吗？为什么要怕？三百年前，你们天青宗祖师也是第四境，为了封印我，不惜深宵道陨。你现在不是还在被封印着吗？原来是因为这封印，你才如此有恃无恐。<笑>那我现在就告诉你，随着三百年的岁月流逝，这封印已经逐渐破碎，如今的我已经恢复了两成实力。只要吸食了你的血肉，立即就能破开这封印。原来如此，怪不得你会这么高兴。破开封印的我，只要修炼数十年，不仅可以恢复全部的实力，甚至有机会冲击第五境界。我要屠了整个天青宗，不，整个玉衡河。怎么样？你怕了吧？不怕。小子，你是白痴吗？你难道一点不怕？你会完蛋，天青宗的所有人都要完蛋，你知道吗？啊，你在讲笑话吗？笑话！我现在就让你看看，这是不是一个笑话？果然是一个傻子，躲都不会躲，不过也躲不开。好小子，原来有些实力，给我破！
果你认为这样就能抵挡住，那就太天真了。老子，你完了！这就是你的实力吗？哎呦，要不是被封印所困，我怎么可能只发挥二成的实力？是吗？我连一成都没用到。你，你到底是谁？我只是天青宗一个杂役弟子罢了。这个人是谁？好生厉害！难道天青宗四百年后又出了一个绝世人物？不，不可能！你是在逗我吧？绝对不可能只是一个杂役弟子。可我就是一个杂役弟子。管你是谁，今天就给我留在这里吧！天元道员，放了我们吧！吸收周围的阴灵，壮大自己，有些意思。根本我想再过两年吸收了他们，挣脱这道枷锁，这样才能让我的实力恢复七八成。但是现在有你的血肉，我提前挣脱枷锁也是一个不错的选择。提前死了在这地府多活三年，其实没有什么两样。贱嘴里的小子，今天你的血肉本大人要了。宗要覆灭，玉衡河一带都有危险。第四境的邪魔会是这么大吗？啊啊、饶命啊！动静消失了。刚才那声音是邪魔的吗？应该是的吧。那邪魔刚才在喊饶命。是啊，我也听到了。父亲。一定是有人，有个人暗中保护着我们，一定是的。七头魔教的高手，打败白祭的神秘人，还能镇压第四境邪魔，这都不是一般人能够做到的。哎，父亲，呃、这个人越来越神秘、嗯，你一点线索都没有吗？没有，我把能想到的人都想了一遍，还是不知道是谁，但是可确定此人异常的强大，而且对我们天青宗没有恶意。如果他愿意帮助我们的话。那我们天青宗岂不是就有希望了？哎，但此人却不想现身、嗯。既然他不想现身，我们也强求不得，否则难免会招惹他不快。父亲，我知道了。这个人到底是谁呢？他长得又是什么样子？我们走吧，就不要打扰这位前辈了。嗯，幸亏有前辈在，我们才度过了这一场巨大的危机。嗯。这里是什么？听海诀，灵级终结心法，这竟然是灵级终结心法！我在天青宗打扫藏境隔三年了，都没有发现一本灵级心法，这里竟然有一本灵级终结的！傅天硕，归元心法，这些竟然都是灵级心法，甚至还有灵级高阶的存在，难道这就是天青宗曾经遗失的心法吗？天青宗在玉衡河。原本是一个很古老、强大的宗门，但是不知道为何，宗门心法遗失，使得天青宗一落千丈。破天青宗受到各方打压、欺凌，门内弟子更是接连被人阻杀，才有了现如今的局面。我现在正缺少心法，如果这些心法融合到大罗心法当中，说不定可以让我的大罗心法到达仙境。
，零级中阶纳罗心法还需要三百灵力可升级，是否融合听海诀、归元心法、护天术、九转诀？融合，融合成功，获得仙级低阶纳罗心法。不天地异象，后山难道是后山的方向？是奇珍出世了，会不会是某个祖师留下的法器？仙甲，仙法道仙级，修炼速度比之前快了十倍不止，这就是仙级法诀的了得之处吗？我的实力提升越快，面对大邪的把握。也就越大了。啊啊啊！那异象是怎么回事？难道是秘宝出世？并非是秘宝。莫大长老难道知晓？这是仙法问世，也就是仙级法诀才会显现的六道仙光。什么？仙级法诀吗？这么说来，天青宗当中竟然有仙级法诀。仙级法诀已经超脱了灵级，传闻修炼仙级法诀的心法速度比灵级法诀快了十倍不止。这个玉恒河也没有听说过哪一个宗门有仙级法诀，应该是吧？在我魔门当中，仙级法诀也是不多见。传闻九道光环围绕，乃是神级法诀。当然，这只是传闻。世上真有神级法诀？有。但这神级法诀莫说你们，就是我都没见过。我一直以为这只是一个传说，真是难以想象，这神级法诀会是多么的了得。神级法诀这种天赐之物就不要想了，但此次若是能够打进天青宗，得到这仙级法诀的话，我运河门也能够壮大起来。仙级法诀已经算是不可多得之物。不愧是玉恒河最古老的宗派，真是让人意外呀、啊！也只有如此人杰地灵之地，才有魔后要找之人。莫大长老放心，此次就算是将这天青宗放个天翻地覆，我等也会找到那安井的。好，尔等等找到安井，到时候我魔门帝宗在西域大比上也会对你们关照一二。多谢大长老提携。睡觉的时候，昨天晚上的行动巨大，能知道想着。这是天青宗谁不知道？据说我天青宗老祖法器现世，这么惊人的天地异象，难道是灵级高阶的法器？没想到昨晚融合成了能先进低阶的法器，会引起这么大的轰动。都给我老老实实站好！既然人都到齐了，你们都给我听好了。昨夜陆长老的猪果被偷吃了，是哪个无耻小贼？快给我站出来！哎，贼喊捉贼，你不就是这无耻小贼吗？不是我，我昨晚在打扫前殿。刘长老，也不是我呀，我昨天在天元殿修炼啊。怎么，敢做就不敢承认吗？二十七，昨晚你去哪里了？回禀长老，弟子在睡觉。哼，睡觉？可有人证明？没有。你平日好吃懒做，跟我说实话。如果是不是你偷吃的？好吃懒做，这说的是你自己了。陆长老，依我看，下次绝对不能将如此珍惜的天才地宝放在灶房了，总是会有小老鼠偷吃。你看，这二十七他应该是初犯，要不陆长老原谅他一次？弟子没有。虽然我平日也偷吃，但昨晚真的没吃到啊！闭嘴！你可知道偷窃宗门财物是犯了门规？还敢狡辩，小心你的皮！算了，不过是一枚猪果罢了。宗门弟子吃了就吃了，下次别再犯就行了。陆长老真是宽宏大量，菩萨心肠啊！好耶，幸好有这二十七背锅。二十七，你还不谢谢陆长老？下次要是再让我发现，我绝对不饶你。不吃的是你，装好人的也是你，还愣着干什么？说话呀！多谢陆长老宽宏大量。哎，算了，背锅就背锅吧，多一事不如少一事。二十七
，你小子可以呀、啊，连陆长老的东西都敢偷吃了。嗯，刘长老知道我没有，贼喊捉贼，你还嘴硬？算了算了，我带了你三年了，这次的事情我帮你顶着了。这二十七平时都呆头呆脑的，看起来傻乎乎的。用他背锅最适合不过了。一个长老怎么可以这么无耻啊？喂，你小子不知道感谢感谢我吗？刘长老要弟子怎么感谢？弟子身无长物，呃，长物还是有的。嗯，过来给我捶捶背吧，最近事多，有些疲乏。就是这里，使点劲儿。二十七，以后跟着我混，好好听我的话，我说什么就是什么。本长老带你吃香的喝辣的都不在话下。不跟着你，我也能吃香的喝辣的。刘长老说的没错。怎么回事？不好，大爹那边出事了。什么人啊！你们是何人？竟敢擅闯我天庭宗！让那陆明出来！你没有资格与我说话！啊！这人是谁？好强的实力！唐秋白，陆掌门，许久不见了。此女就是陆云儿，还真是如传闻一般，长得国色天香。若是天庭宗答应了，也是一件好事。唐掌门，你怕是来者不善吧？我此次来乃是为了喜事而来，怎么会来者不善呢？有话就直说，不必拐弯抹角。我儿文芳心中一直仰慕天青宗陆长老，念念不忘。唐某此次来，是将天青宗陆长老提亲的。唐文峰想要娶陆长老啊？你和门亲是狼子野心，绝对不行。没错，若是同意的话，岂不是将陆长老送入虎口？此事非同小可，我还要死沉死沉，再给唐掌门答复。死沉片刻，陆掌门尽管思考，我们在这等就是了。这似乎有些不妥吧？这有什么不妥？唐某等得起，只要陆长老一个答复，希望陆长老不要让唐某失望才是。看来今日这唐秋白是不会轻易罢休的。小女无德无能。怕是高攀不上唐少宗主。哦，看来陆掌门是看不起我玉和门了。唐宗主言重了，此事本就是你情我愿，何来看不起一说？好你个陆老头，那你就是看不上我儿文峰了。唐宗主如此说，就是胡搅蛮缠了。这唐秋白看来今日就是故意来闹事的。废话少说，陆明，我今天倒要看一看。你凭什么看不起我儿文峰？退后，这唐秋白乃是第三境的高僧。往哪里走？爹，宗主，唐秋白的实力又精进了许多。爹，宗主，我没事。看来唐宗主今日是有预谋而来。预谋。我完全不知道你说的什么，看不起我玉河门的，一律该诛。玉河，无量，好强！这是玉河门灵气终结法诀，太可怕了。全力搜寻那个叫安静的弟子。是。投降者不杀。放屁！我要就算是自觉，不会向你们玉河门之人投降。天庭宗的弟子。
绝没有怪之声的怒火。现在呢？都让了，都让了！老娘不投降！好，很好，就别想活！不要！都让了！这是，你是什么人？一个不重要的人。你们走吧，我不想造太多杀孽。<笑>这人难道疯了不成？没想到这玉恒河一带还有比我们更嚣张、更张狂的。啊！你小子不想活了吗？啊！你小子不想活了吗？这人是谁？不清楚。看样子是来帮我们的，现在跪下来求饶，我说不定可以给你一条活路。哎，何必呢？既然你不想活，那本少主就成全你好了。天，天，是唐文峰的真火箭，躲开！完了。好、啊啊、巧，仅凭两根手指就挡住了这唐文峰的至强一剑。怎么可能？你，可恶！剑竟然抽不回来，他是如何做到的？结束吧！你，你，疯了！凤儿，凤儿，你醒醒啊！凤儿，天呀、啊，一招就干掉了唐文峰，太巧了！难道是第四境的高手？此人实力应当在我之上。我知道了，他就是隐藏在我千青宗的神秘高手。什么？他就是一夜击退那罗的高手吗？太好了，原来我天青宗还有这样的高手，真是天不亡我天青宗啊！天佑天青宗，我不管你是谁。是你让我儿丧命，你必须付出代价。是你们陷害了天青宗的弟子，他们这些废物，他们加在一起，都不及我儿文峰一根手指头。你放屁！唐文峰才是废物。来我们天青宗，我们天青宗都不会收。我告诉你，我天青宗咋也都能灭了他。呃，猜的这么准吗？今天你别想活着离开，神仙来了都救不了你。我先来烧仙了，唐秋白实力高深莫测。快，干掉唐秋白这老头！好强的实力，看来我必须要动用全力了。无量！不好！好强！唐秋白不愧是玉河门的掌门，一掌竟然如此强大！毁灭吧！一一直太强了，无法形容的强。你到底是谁？太好了，我就知道他可以。他的实力到底是何等境界？他到底是什么人？<笑>第四境吗？就算是第四境的高手，今日天青宗也逃不了覆灭的下场。难道藏了这么久，都出来了？<笑>是魔门，竟是魔门的高手，果然是魔门的高手。魔门又来了，他们到底要做什么？唐
他们难道又是为了寻找我而来？看阁下身手，莫非是天青宗某位祖师？我是谁不重要，唐修白留下，其他人，我可以给你们一条生路。这玉和何以外，敢把我魔门帝宗放在眼里的，他是第一个。太狂了！真以为自己天下无敌了？哈哈哈哈你真把本长老逗笑了！你疯了吗？你知道你面前的是谁吗？他可是魔门帝宗的大长老莫天行。什么？他他就是莫天行？那个一夜之间连续屠灭了三个门派的莫天行？阁下今日攻击天青宗的目的是为何？我天青宗与魔门向来是井水不犯河水，交出安井，我魔门帝宗立马就走。魔门的人还真是执着，可是我天青宗并无安井此人，阁下是不是搞错了？不可能，今日尔等必须交出安井，否则天青宗势必要血流成河，不复存在。安井到底是谁？竟然让魔门帝宗的高手打上门来了？我天青宗里里外外搜查了数十遍，真的没有此人。若阁下真的要强人所难，那我天青宗只有血战了。血战了，哼！你们也配？你们只有被屠灭的份儿。你是吗？这是什么品级的剑？好刺耳的剑气，热浪逼人。这是这霸气灵气充盈，应当不是凡物。没想到天青宗竟然还有这等法器。莫大长老，干掉此人，正好夺得此剑。莫说无益，手底下剑真章吧。差点拿命来。快走！快走！快走！快走！送弟子，速速逃窜。结缘强上三分而已，足以应付。父亲，他会赢吗？不知道。拜拜。雕虫小技，也敢班门弄斧？怎么可能？好强的实力！如此，那我就不再留手了。我也想知道自己的实力到底有多强。你加油，看看你能不能触及我的上限。我影分身，小心！这是魔门的灵级高阶法诀。现在你想求饶也晚了。嗯。<笑>被吓呆了吗？你你莫莫长老。真的丧命了？怎么可能？天青宗当中有绝世高人，连大长老都不是对手。生了，真的生了！没想到我们天青宗竟然有这样的人物，太强了，实在是太厉害了。真的赢了吗？好厉害！他到底是谁？这就是魔门帝宗大长老。我还没用力，竟然就倒了下去。你们回去告诉魔门之人，如果敢再犯天青宗，下次便没有这么好的运气了。阿飞龙，好。唐秋白如何处置？你们觉得呢？此人犯我天青宗，如果不取他性命，旁人
还以为我天青宗好欺负。请天青宗高人大人有大量，饶我一命吧。不行，绝不能饶。唐秋白此人心狠手辣，睚眦必报。如今他儿子唐文峰命丧于此，日后他定会不顾一切的报复。放你个陆明老儿，你好毒辣！既然你不想放过我。那就别怪老夫心狠手辣了，小心，就由你来陪葬。啊、月儿，你没事吧？可没事，多亏了这位前辈。今日前辈对天青宗之恩，我陆明莫齿难忘。前辈有任何吩咐，只要说上一句，我天青宗绝对会赴汤蹈火，在所不辞。我不需要你们为我赴汤蹈火。前前辈，你要去哪儿？自然从哪里来，回哪里去。真是一个绝顶高手啊！宗主，这人是不是我天青宗的先辈啊？如果有这等高手罩住我们，天青宗何愁不兴啊？我觉得不像，从他施展出的心法来看，与我天青宗迥然不同。这就奇怪了呀，那他为何要出手帮助我们呢？上一次的那罗应该也是此人出手的吧？确实奇怪，真是越来越好奇了。叶儿在再而三帮助我天青宗，会不会是我们认识的人呢？忙到了丑时，今天不是说可以多休息一个时辰吗？但是就是说呀，怎么这么早就要起来呀？想要啊，就这么要喝下。睡什么睡？都看不到日上三竿了。昨夜忙了很久，我知道你们也很辛苦。玉和门和魔教打上门来，使得我宗门弟子损失惨重。幸得一位前辈出手，我们天青宗才得以保存下来。但是外敌可能会随时攻打回来。再加上西域大比即将展开，为了补充宗门弟子人数，所以今日我会从你们这一群杂役弟子当中挑选一些人，成为外门弟子。真的假的？太好了，有机会成为外门弟子啊！两年了，我终于等到这个机会了。外门弟子，算了，还是当个杂役舒服。没错，此事乃是我亲自选拔，自然不会作假。现在都给我老师站好。我要开始选了。杂役二十一，你平常比较勤快，而且修炼十分努力。虽然暂时没有到达第一境，但是未来还是大有机会的。第一个就你了。是，刘长老。还有你，杂役十四，你的勤恳我是放在眼里的。是，是刘长老。这刘瑶挑选人的标准是什么？难道不看看长处吗？哎，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我！这小子长得端正，而且是个背锅的好料子，留着做杂役弟子有些屈才了。最后一个就你了，杂役二十七。我，没错，就是你。怎么，你不愿意？我资质愚钝，恐怕不能成为外门弟子。你资质愚钝，成为了外门弟子，到时候连出入山门都要报备，自有受到限制，远远没有当杂役快玩。没关系，你就是一块顽石，本长老也能点石成金，其余人也不用灰心丧气，只要表现得够好，本长老就可以破例将你们提拔成外门弟子。刘长老，放心，小组一定会为天青宗赴汤蹈火，在所不辞。今日我终于成为外门弟子啦！实在是太好了。二十七，你叹什么气呀、啊？这可是一件大好事，我们上辈子修来的福气。是啊，我听说，只要成为了外门弟子，就能修炼天青宗前三层的心法了，而且还有机会参加这次的西域大比。西域大比？
，这是什么东西啊？你连西域大比都不知道，这可是西域最大的盛会。玉衡河数十个东门，你知道吧？玉衡河只是西域一道支脉罢了，而整个西域类似这样的支脉，足有数十条。不乏一些灵河上游的古老宗门，实力强大，门内更是有第五境混元金丹之境的高手。你说的西域，我自然知道。这西域大比是什么？西域在这一片古老的土地当中，孕育着数十条河流，其中不乏一些上古灵河的支脉。上古灵河旁有着诸多古老宗门，每一个宗门都是建立了几千年，甚至万年的宗门都有不少。门内底蕴深厚，高手众多。玉衡河不过是数十条河流当中最不起眼的一条，甚至可以说十分偏远的支脉。西域大比就是整个西域未到百岁的年轻高手都能参加的比试。据说前百就能得到奖励，前十更是有机会参悟仙级法诀，或者是得到仙级法器。哦，仙级法诀，仙级法器。那个叫砸钥匙七，你给我过来一下。啊，来了，刘长老，不知你有什么吩咐？啊？你跟我来一趟。哦、近来山门有些不太平，人心浮动，门内弟子也是折损不少。你要勤加修炼，早日到达第一境，也不辜负我对你的提拔和栽培。我知道了，刘长老，我一定勤加修炼，振兴我天青宗的。嗯，很好。我就欣赏你这样上进的弟子。你愣着干什么？进来啊！我，我进去吗？要不然呢？快点进来！没事。嗯，你过来，我有事情问你。刘长老有什么想问的就问吧。你觉得男人一般都会喜欢什么样的女人？什么？难道八皮有喜欢的人吗？这个人可真惨呢。让你说你就说。这个问题太深奥了，我哪里知道啊？哦。那你是不是男人？当然是啊。是的话。你会不知道，男人都应该喜欢温柔贤惠的女人吧？具体的例子，比如说会做饭，来尝尝我的手艺。做饭，口语讲得好，想要抓住一个男人的心，首先要抓住他的胃。啊、哦，有道理。刘长老，你这是看上谁了？竟然是那个数次拯救我们天青宗的大英雄。如果知道他是谁，我一定要嫁给他。那样的男人。才是我心目中的理想夫君。从今天起，我要努力变成他喜欢的样子，这样他才能在茫茫人海中注意到我。<笑>你和我走，我现在就去做饭，到时候你看看味道怎么样。我？怎么，你还不愿意？能够吃到本长老做的饭，那可是你的荣幸。不要紧张，不要紧张，不要紧张，不要紧张。刘长老，我没有紧张。我是在说我自己。你尝尝看怎么样？刘长老，我觉得我有些紧张。少废话，快尝尝看。刘长老，我是让你抓住男人的胃，不是让你毁掉他的胃。放屁！你到底吃不吃？嗯，你们在干什么？啊、没事，我在练习。这什么东西？你在学习制毒吗？这味道，这品相，一看就是剧毒。嗯陆长老，您是来找刘长老有事吧？我先走了。明天宗门广场上，新进的一批外门弟子需要再次检测灵根
。到时候，另一位长老和我会亲自前往，看看有没有遗漏的优秀弟子。毕竟西域大比马上就要到了，此次关乎到天青宗乃至玉衡河的颜面。嗯，我现在就去通知新晋弟子。师弟，哦，你现在不同以往，也是新晋弟子，快去准备准备，可不要懈怠哦。是，我现在就去。今天，新晋弟子测试灵根。所谓灵根，便是我辈修行之人吞纳天地灵气的媒介。灵根越高者，吞纳天地灵气的速度越快，效果也就越好。灵根分为法、灵、仙三种灵根，而每一种灵根又分为上、中、下三品。灵级下品灵根者，便可获得一枚元灵丹；中品十枚，上品百枚。元灵丹，这可是可以提高修行速度的真品丹药。太，灵级下品灵根就可以得到一枚了吗？长老，那要是仙级灵根呢？要是仙级灵根，立刻成为本门的真传弟子，元灵丹要多少有多少。好家伙，要多少有多少！好期待啊！我是什么灵根资质？仙级灵根，我的灵根好像就是仙级啊！仙级灵根那太罕见了，就是整个玉衡河也没有几人有仙级灵根，而且就算有，也都是老怪物级别的高手。仙级灵根，仙级灵根，仙级灵根，仙级灵根！若是天青宗真的可以出现一位仙级灵根的天才。天青宗就会摆脱被人欺压的命运，才能真正崛起。虽然我也是这样想的，但是陆长老，这是不可能的。说不定上天眷顾我天青宗呢。现在，灵根测试开始。<笑>师弟不用紧张，手掌放在测试石之上就好。是。马吉下品灵根，这灵根资质如何区分？手掌放在测试石之上，闪烁的颜色分别是赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫、黑、白，对应的是法、灵、仙。三种灵根，也就是说，只要是紫黑白，那就是仙灵根了。别想了，整个玉衡河仙灵根修者也不过一二人罢了，那都是不世出的天才。似我等能有灵级灵根，就烧高香了。八级下品灵根，八级中品灵根，八级中品灵根，八级上品灵根。难道连一个灵级灵根都没有吗？这是，是灵气下品灵根，太好了，总算出了一个天赋不错的弟子。你叫无名，呃，是，弟子是叫无名，站在我身边吧。是，无名真是走运，竟然是灵气下品的灵根，这下可是要飞黄腾达了。八、哎、级上品灵根，也算不错。还有谁没有经过测试？师弟，还不快上来测试了？是。这一次我不会要暴露了吧？还是在暴露之前自己提前摊牌？师弟，不用紧张的。把手放上去吧。嗯、二十七平时就是个闷葫芦，不声不响。也不知道会是什么结果。不论他结果如何，肯定超不过我。嗯？啊？这是怎么回事？怎么会没有任何反应呢？这小子不会没有灵根吧？什么情况？二十七，你再试一次。好。看来他确实没有任何灵根
。没有灵根的话，那修行岂不是千难万难、嗯，基本就是废材了。就算没有我这么强的资质，一般资质也行啊。好不容易被刘长老选中，可惜了。既然是刘长老选出来的弟子，那便继续在外门州修行好了。只是这丹药按照规矩是没有的了。原来是没有了。他这可这样吹的资质，其实也有限啊。这么多人就他一个吧？哎，他叫什么？不知道，好像是从杂役中挑选出来的外门弟子。好了，除了二十七，其余的人都跟我领取丹药。是是。二十七，你以后跟着我混吧，我资质好，丹药多，到时候分你一些。<笑>是、啊，我也分你一些好了。当初我们一起来到这天青宗，也算是缘分。以后我们罩着你。啊、没事，多谢你们，<笑>你们快去领取丹药吧。那我们去了，以后不用和我们客气啊。师弟，你不用气馁。师姐，其实我没有气馁，这测试是肯定有问题。连我仙界灵根都没有测出来。其实，师姐，我当初的灵根也不是很好，是父亲一直鼓励我，让我从来都没有放弃过努力。现在，我把这份鼓励给你，希望你和当初的我一样，努力吧。最坏的结果不过是大器晚成，我相信你的。谢谢师姐，我会努力的。嗯、呃，师姐，我先走了。去吧，如果在修炼上遇到什么问题，可以来找师姐。这一次的灵根测试，天青宗果然还是没有出现资质超绝的天才。测试时坚硬无比，一般的飞机都难以留下剑痕，怎么会突然裂了？炸碎了！难道和刚才的那位师弟的测试有关？那位师弟我见过了好多次。但始终不知道他叫什么名字。哇，好危险！我要去查一查到底是怎么回事，不能耽误了师弟的前程。我要去查一查到底是怎么回事，不能耽误了师弟的前程。二十七，二十七，等等我们。啊。哎，我们找了你半天，原来你小子在这儿啊！这是元灵丹，别人只有一枚。长老说我资质不错，给我了两枚，我们一人一枚。哎，这不太好吧？况且这元灵丹对我早就没用了，就是合成的地灵丹效果都是微乎其微，更高级的天灵丹效果也不过是差强人意罢了。哎，不用不好意思，我们三个出身自杂役弟子。应当是有福同享，有难同当。就是，啊，从今以后我们就是兄弟，我们两个就是你大哥、二哥了。大哥、二哥，快叫声大哥听听。<笑>二哥也要听听。<笑><笑>你们三个在干什么呢？没什么。<笑>我们正在商议如何感谢刘长老的提拔之恩。若是没有刘长老的点拨啊，我们现在还是杂役弟子。很好。从今以后，你们认真修炼，保护好我天青宗，便是对我最大的报答。刘长老不仅能够慧眼识珠，而且深具大义，实在我被楷模，真是让人敬佩不已。明日修炼完毕后来造房，<笑>我为你们准备了美味佳肴，你们要试验一个新菜谱。<笑>美味佳肴，是我多想了吗？莫非刘长老他素有想法？竟然还亲自下厨！你没多想，刘瑶长老看上你了，大哥加油！二长老，云儿，你怎么来了呀？长老，我想要查点档案。哎呀，我天青松档案都在这儿了，尽管去看就是了。我想查一个杂役弟子的信息。杂役弟子，一个杂役弟子也值得你亲自来查呀。那人莫非是有什么特别之处？二十七，你到底有没有特别之处吗？云儿，啊啊，没什么，就是有些好奇。<笑>杂役弟子花名册都在一楼最左边最下面。我记得
，那位师弟好像是二十七号。啊，找到了，杂役二十七号，安井，安井。交出安井地图，我们地图立马就走。天津东安井。就是天青松，这九天宣誓打造的棺材也太重了。任务总算是完成了。阁下鬼鬼祟祟的闯入我天青宗，背着一口棺材，想要做什么？你就是那天青宗使命高手。你是魔门的人，你们还真是阴魂不散。哼，神秘高手又如何？我警告你，我该管的事情最好不要管，否则引火上身。让你走了吗？就凭你的实力，也想留我？就算玉恒和几个老怪物亲自出手，也休想拦住我。那你再看，雕虫小技！啊！啊！这这是怎么回事？啊！啊！啊！眼拙了。没想到你的实力竟然这么强！告诉我，你的任务是什么？你深夜潜入天青宗的目的又是什么？哼，你以为你真能困得住我？我的魔气可是剧毒，如果你放任不管，整个天青宗都会覆灭。我先走一步，任务完成。老夫先走一步，好的倒是很快。有敌来犯，全员戒备。我也该走了。听到了打斗声，这是，这是从哪里来的棺材？这魔门的人怎么又来了？而且还送了一口棺材，难道又是和魔后有关？也不知道那魔后长什么样，漂不漂亮？魔后长得可漂亮了，是第一大美人。第一美人？啊、哪里来的鸟？这只鸟什么时候出现的？主人，我是你的鸟。我的鸟没有这么黑。走开！主人，我又回来了。你这黑鸟，跟着我做事。哦，算了。刘妖长老正在学做菜，回头把你送过去炖鸟汤。我这身子也该补一补了。不知道刘长老为我特意做的饭好了没有？哎，无名，听说了没？大怪事啊！宗门大殿突然出现了一口棺材，掌门和几个长老都打不开，而且还搬不动，挪不走。谁知道呢？修行之事千奇百怪，习惯就好。真是奇怪了。哎，对了，天青宗榜单你看了没？什么榜单？我还没看
，我具体排多少名？天晴宗正式弟子榜单是根据弟子实力、修为、资质、贡献等一系列做出来的排名，排名越高的弟子，便可以得到宗门更多的丹药法器。你在二百一十五名，我在三百九十七名，对于新弟子来说，我们的排名很不错了。都没有进入前一百名，有什么好高兴的？不想当将军的世俗不是好世俗。总有一天，我要成为榜上桂冠。让所有人看到我无名的天才之光，有志气，你们可以的。那是当然。二十七啊,啊，你也不要气馁。虽然你在四百五十四名，但你进步的空间却是巨大的。过几天的考核任务，我罩着你。不用气馁，几天后的考核任务交给我们二人就是了。好、啊，一个弟子考核任务吧，还不是有手就能过？一共四百五十四名弟子。还在最后一名，想退步也退不了。二十七虽然傻了一点，但平日吃苦耐劳，当个小弟应该没什么问题。这鸟怎么说出了我心里？呃，不不不不，二十七你别误会啊。刘瑶长老此番特意为我做饭，一定是看到了我长得帅又长处。你这只鸟乱说什么呢？今天一定要做了这只鸟。你们在干什么？嗨，美女，要玩鸟步？我主人养了一只大鸟，这是哪里来的鸟？这是我的鸟，不对，这是我养的一只宠物。你，现在给我滚回去修炼！今天我做的饭菜没你份了。是，我现在就走。嗨，不玩鸟吗？这只鸟又黑又大，走走走走，快走快走。嗯，你算是立功了。刘瑶做的饭狗都不吃。刘瑶做的饭狗都不吃。嗯？你会读心术？这黑鸟竟然准确的说出了我心中所想。这黑鸟竟然准确的说出我心中所想。哎。安静。陆师姐，你在叫我吗？不对劲。师姐在叫我的名字，师弟，你叫做安景。是啊，陆云儿怎么知道我的真名字？她去调查我了。我记得，魔门的人就是来找一个叫做安景的人，是不是你？哎，师姐，我哪里会知道？当初我只是一个杂役弟子。你真的不认识魔门中人？魔门这么大的事，我怎么可能与他们有联系？我确实和魔门没联系。只是昨晚魔门之人送来一口棺材，这又是为什么？回头还是要去查查。师弟只是一个杂役弟子，可能连第一境都没有到达，他怎么可能会和魔门有联系呢？应该是同名而已。师弟，那你见到过宗门有什么奇奇怪怪的人吗？奇奇怪怪的人，<笑>就是拯救我天青宗数次危难的高手。我怀疑他就藏在我们之中。没有没有没有没有，我只是一个杂役弟子，平时打扫卫生，并没有看到什么高手。哎，看来真是我自己多心了。师弟，你现在已经成为了入门弟子了，虽然排名十分靠后，但也不要气馁，明日的考核一定要努力完成。我知道了，师姐。好了，我该走了，你去忙吧。陆云儿偷袭我，不对，陆云儿是在试探我。不好，修不出力了。啊！啊师弟，你没事吧？看来师弟果真是和那安景同名同姓。陆云儿，陆云儿，你真是太多心了。师姐，我没事，你要不要先起来？哦，师弟，你别误会，我只是随便问问。这些丹药送给你的，我果然误会师弟了。天下之人这么多，他只是同名同姓吧？多谢师姐，师姐这人确实不错。师姐不仅人美，还心地善良。谁若是娶了她的话，那真是找了半辈子好运啦！啊！哎，师姐，明日还有考核，我先去修炼了。安师弟还是很勤勉的嘛。
。若不是资质太差，说不定将来可以成为天青宗的支柱。据说掌门和树科长老联手都没有搬动这棺材，并且也没有打开这棺材。这棺材里面到底有什么秘密？里面会不会有僵尸啊？不管有什么，总要看一下。好沉重的棺木，这棺材盖之上好像有着某种玄奥的秘法。看来想要打开这棺木也不是简单的事情。谁打开了？不是说掌门和几个长老用了浑身解数都打不开这棺木吗？这里，这，这是……好美！这世间竟然有这么美的女子！是啊，竟有这么美的女子。难道这女子？就是母后吗？嗯，可惜了，她已经不在世了。不过魔门的人来找我是干什么？据说还是魔后找我。如果活着的话，说不定还能上演一段美妙的姻缘。是啊，毕竟这么好看。是什么姻缘？不要不要！这黑鸟古怪竟然能看透人心，而这魔后更是古怪。开始了，外门弟子考核是必须参加的，快起来！这次带队考核的可是陆长老。你们说，这次的考核内容是什么？不知道，希望我能通过这次考核。哎，不知道这次考核难不难啊？你们怎么才来？哎，快点，考核马上就要开始了。历时数个月的修炼结束了，尔等都是我天青宗的未来，而真正的高手必将接受血的洗礼和磨练。你们需要进入玉衡林中，斩杀一只第一境的妖兽，并且得到妖兽的脚趾，便算完成任务。诸位可明白了？明白。原本这次只是一个简单的外门弟子历练，但因为大比将至。所以，玉衡和一代的数个宗门决定举行一次联合历练。玉衡和一脉有数个宗门，这次一起参加历练。新进的天才弟子众多，此前来我们宗门挑战的白剑也在，有些天才资质甚至在他之上。那这次玉衡和比试，岂不是天才云集？白剑似乎看到过我的样子，看来我要小心一些。安静。此次历练之地乃是天云岭秘境。天云岭秘境内有诸多遗藏，其内有罕见的心法、丹药、法器、炼器的珍稀材质，其中不乏一些上古丹药、上古法器。什么？上古丹药和上古法器？我的天啊！如果得到了，还不一飞冲天啊！我现在正缺少丹药和法器，顺便出去逛一圈，看看我修为到底在何种境界。这帮弟子完全不知道危险。看来要好好教他教他。嗯，安井师弟也去吗？以他的修为，怕是会很危险吧？这样对宗门中心的人也不多了。如果有机会的话，便找人照抚一二。尔等不要太过贪心，其中隐藏着大机缘，但同时也会有灾厄伴随，切记切记。谨遵大长老法旨，准备出发。据说这法器可是花了十三年才炼制成功的，可以日行三千里，比七长老的白云飞剑还要快一千里。我要去做，我要去做，我也要做。你们不要急，我这葫芦可以做三百多人，足够你们坐上去了。一拳两毛，没见过世面，真没出头。你这黑鸟，我不是关进笼子里面了吗？怎么还能出来？你要是没有位子的话，可以坐我的坐骑。嗯
这一次与男子爱的这版棋好香啊是这次玉鹤门勾结魔门帝宗的高手花门的林幽鱼竟然是他天青宗还没来吗这次秘境也是我几大门派交流切磋的好方式原来他就是林幽鱼出一颗换金鸟的蛋我天青宗这次没有道理的男弟子也有很多你还真敢说
天青宗的弟子，我很有信心。我想他们不会让我失望的。你，好，赌就赌。陆长老，这下麻烦了，我们可要努力才行啊。这个云游鱼实在是太狡猾了，看来这次我要出手了。马坡，能否娶到陆长老这等绝色美人，就看你自己了。好了，秘境开启了，我们不要浪费时间了。这连击可是大大有助于修行。进去吧，希望你们都能有所收获。果然有效，我们没有分开。<笑>看来我的脑袋果然够用。是啊，就是可惜了二十七不和我们报。别说这么多了，这里灵气极其充裕，天才地宝众多。我们收取一部分，到时候给他带上，他还不是屁颠屁颠的。<笑>别说这么多了，这里灵气极其充裕，天才地宝众多。收取一部分，到时候给他带上。他还不是屁颠屁颠的。嘿嘿，你看，还有紫炎花。紫炎花，那可是炼制灵气丹药的必备材料啊！快快收起来！哦，啊、天哪，我们发财了！这里不仅有紫炎花，还有百枯草。发了发了。那是三宝王蛇，三宝王蛇毒性极强，若是任由毒性蔓延的话，就连第三界的高手都会毒倒。快，帮我把毒洗出来！我，呃。啊、这就是秘境，传说当中的一方小世界。据说每一个小世界。都是顶尖高手作画之后形成，有着作画之人遗留下的重宝。周围有妖兽吗？这气息有些不一般啊！好无聊啊！无名、黛心，还有那个二十七都不在，没人陪我解闷儿了。咦，这不是二十七养的大黑鸟？神秘人到底在哪里？好想嫁给他！啊啊！那不是刘瑶长老吗？好像是黑鸟在说话。你干嘛干嘛干嘛！这个臭鸟！我想给他生孩子，生气了！干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛！太好了，这可是灭魂主灵气终结的天才地宝，马上就要喂我！真厉害！灭魂主虽然是灵气终结。但是比一些灵级高阶的天才地宝还要值钱呢！混蛋，这是我天青宗发现的。你们都是强盗！天青宗，来的时候林长老说了，让我好好照顾你们天青宗的弟子。你们要干什么？别过来！给我打，狠狠的打，只要不害了性命就行了。我去，打人也这么累啊！真是费劲，马师兄，现在要怎么办？我们分头行动，一边寻找草药，一边寻找天青宗的弟子。我答应过了林长老，顺便告诉其他几个宗门的弟子，如果愿意帮助我们的话，我马坡必有厚报。是。那边好像有草药，这不是黑玄草吗？灵级低阶的草药，聊胜于无吧。毕竟蚊子再小也是肉，采集灵药手法很重要，千万不能将其中的药性给丧失了。两根黑玄草可以合成一朵灵级中间黑玄花，是否合成？合成。那小子啊，你怎么拿着我的黑玄花？你的黑玄花？小子，你还笑？你把黑玄花放下。
，我可以既往不咎。否则，否则怎么样？现在马坡正在寻找天青宗的弟子，我等只要发出信号弹，等到马坡等人到来，你就完了。那你可以试试看。臭小子，你好大的胆子！我现在就发射信号弹。好，快看，这是九剑门的信号弹，我们快去。喂。可是天青宗的小崽子们愣头了，你完了！你现在还有思考的时间，想清楚是否把黑熊还给我们，不然马坡他们一会儿就到。这群家伙可比我们残忍的多了。哎，总有那么多人搞不清事态，要跑的应该是你们，而不是我。<笑>真是小偷！不让你们跑，你们不信。受伤，小伤而已，不碍事。你先扶我起来。你这是紫玄野猪，可是秘境中大名鼎鼎的凶兽。莫非是？没错，就是你们想的这样。这紫玄野猪实力真是强悍，没想到我和小雨竟然受了这么严重的伤势。好在最后我使出必杀一击，这才勉强将这紫玄野猪干掉。王师兄，你，我的天哪！王师兄，你竟然灭了这紫玄野猪！这要是传出去，那马坡可还敢在我九剑门面前造次？确定没气了吗？万一……你们不必慌张了，这紫玄野猪已经彻底没了生息，此事你们知道就好，不必大肆宣扬，知道吗？放心，王师兄，从今以后你就是我的神了。你让我们二人干什么就干什么。好了。你们二人去吧，多多寻找天才地宝，增强自身实力。是。王师兄，你为什么要撒谎？撒谎？方才不知道哪位神秘前辈一直干掉了这紫玄野猪。你不说，我不说，谁知道？你应当知道，在修仙界有个偌大的名号有多重要。不仅出门在外受人尊重，在宗门内也会受到重视，得到更多的天才地宝。万一那神秘前辈出现，我等就会露出马脚。放心，那前辈估计是路过，随手一击就替我们解围。能够如此轻松斩灭紫玄野猪，神通之强大，已经到了鬼神莫测的地步。这样的强者，怎么可能会在乎这点小事儿？咱们不过是别人救下的一只小蚂蚁。我还是害怕，万一那位前辈……没有关系。倒是天青宗那小子见势不妙，跑得够快，真是可恶！可是一株黑玄花，下次再看到那小子，我定让他知道我的厉害。这里的灵气极为浓郁，就连鱼儿都变成了灵鱼。嗯，那是什么？池底有什么东西？去看看。越往下，灵力越浓郁，还没法在水里待太久。先确保安全再说。这是好冷，冷的不正常，此地必有机缘。这是
这蛟龙也算是灵物。若是真龙的话，实力相当于第六剑高手。可惜了，最后没有渡过此劫。这是隐藏起来的入口。他这手段倒不像是一般人，应该是一个精通阵法的人物。这是夜明珠。有钱人，宿主手中有两颗普通夜明珠，是否合成精品夜明珠？宿主手中有两颗普通夜明珠，是否合成精品夜明珠？合成。这是最后一颗。这就是完美的夜明珠。啊，周围的水正在退去。不对，这是空间转移。好神奇的手段，刚才分明是在洞窟，一下子就切换了空间啊！小友，欢迎来到在下的道场，招待不周，还请恕罪。阁下阵法境界之高，倒是少有，应当不是玉恒河的高手吧？茶水不错，我已经很久没有喝到这么好的茶水了。这里是谢长老，这就是秘境。好，太好了，这次进入秘境乃是天赐良机。我要将玉衡河一脉彻底诛灭。现在分批去给我抓，只要十人全部灭掉，一个不留。是。<笑>天青宗、白云派、九剑门、飞花门，我要你们血债血偿。此茶叶乃是西域东佛山的灵茶。三年扎根，三年结芽，三年采摘。这水乃是天元井的井水，更是珍贵，一年才生出一滴。阁下是贵客，自然要用此茶招待。没想到萍水相逢，你却把我当做贵客。所谓宴无好宴，这茶恐怕也不是那么轻易能喝下的。阁下请我喝茶。恐怕不仅仅是喝茶那么简单的吧？你暂且看，这是带心无名，快跑！小子，你们跑不掉，快快束手就擒，我还会手下留情。放屁！我们落在你手里，那才是完蛋了。有本事你就来抓我们呀！哎，太后，这这里也有人，还想跑？啊！跑！再跑啊！完了，这下真的完了！马师兄饶命啊！马师兄，我们都是玉衡河一脉的弟子，你们老祖以前还来我们天津宗吃过饭、喝过茶。小子，少废话！你们也是天青宗的人，可认识他？哦，这人怎么看着这么眼熟啊？好像是我天津宗灵清社里的猪。不像吧？这分明是一个人啊！少废话，就问你们认识还是不认识？我们不认识。天青宗弟子被抓住了，这不正常。天青宗废柴们，没一个能打的。不知道怎么得罪了王鑫这个狠人。据说王鑫还灭了四大凶兽之一的紫玄野猪，真是太猛了。这王鑫何时变得这么猛了？我们真不认识这个人，两位师兄，放了我们吧！闭嘴，吵死了！那小子莫非是假冒的？肯定是的。但假冒天青宗弟子是干什么？等等，远处的那些虚影是……王师兄不好了，是兽场，里面可能有四大凶兽。呃，四大凶兽！我的天，快跑啊！不用怕。我九剑门王师兄曾灭过四大凶兽。啊
有我，吊打你去的。士兵，我们快跑！你们快跑！小心点，赶紧！这是路子啊！你过去，咱们还干什么？跟着跑啊！几只凶兽便将人给撕碎了，真是有趣。你宴请我来，不会是让我看戏吧？你说他们谁会赢？我对你说的这些不感兴趣。他们的实力虽弱，但也是在尽力活着。请原谅我，暂时告辞了。这就是你的待客之道。我们打一个赌。若是他们能够活下来，我把我的侄女介绍给你，让你带着她出去。若是你输了的话，我要你在此地给我打五十年的工。真是无聊，你以为谁都和你一样？不过，你的侄女好看吗？不行，你就早晚追上她。我们不能跑了，要一起对付凶兽。王兄。你不是屠过四大凶兽吗？你的实力强，交给你了。我去，别说了，马克师兄，我们玉衡河一脉同气连枝，此时正是最危险的时候。你作为当代领军人物，怎会苟且偷生？师兄，师兄，师兄，我用可以跑的针吗？我来救你们！威武霸气，一起上！你上！不过就是几个妖兽罢了。冲！快点，快点！这些妖兽有古怪，怎么会突然这么有组织？我哪知道啊！这又是什么动静？大凶兽之一的黑金鳄！这下完了！四大凶兽，不要怕，我们有王兄在。可恶、啊，没完了是吧？师兄弟们！性命攸关的时候到了，我们一起出手，定能灭了这鳄鱼，逃不过就回到天啦！站住！怎么回事？我这可是灵气低阶的法器呀、啊！救命、啊！可恶，竟然一口把人吞了！记住，看我的这一击！啊！别犹豫了，再不上，我们一个个都要被活吞了！终于，结束了。这就是四大凶兽的实力。大师，我们差点就没了。是啊，对了。二十七那小子呢？这段时间怎么一直没有看到他？就是说呀，他他不会，<笑>真是精彩啊！不过可惜了，你们这些人注定要永远留在这秘境之中了。你们是什么人？怎么会出现在玉衡河秘境当中？要命的人！什么东西？这又是啊！你好狠！好可怕！大师，我们可是快逃跑！血门的人，你们是血门的人？为什么血门的人会出现在这里？按道理来说，这秘境除了进来时的那处入口，理应不会再有其余的入口了。难不成血门有什么其他的方法，能破开这秘境不成？什么？他们就是血门的高手。血门，一个强大古老的宗门，专门吸食修行人的鲜血修炼。曾经门内有一位强者，甚至在中域都是赫赫有名的凶残人物。直至后来太过残忍，天怒人怨之下，被赶出中域，来到了西域。其余弟子都被我灭了，就差你们了。接下来。送你们上路了。
你们好歹毒！我去吃王了，这这怎么可能？现在怎么办啊？其余人都被灭了，兄弟人还这么强，就凭我们几个，怎么可能打得过他们？恐怕连逃跑都逃不掉了。放心，接下来还有更残忍的呢。这几个弟子一个都别想跑，就让你们的尸体成为我血门登顶路上的垫脚石吧！你看，我说了，他们绝对不可能活下去。几个天赋平平的弟子，如何能抵挡住这血门之人的一击呢？终究会成为这秘境内花花草草的养料。他们怎么进入秘境的？秘境存在多年，有一道裂缝。正好被他们寻找到了，在你们刚进来的时候，他们就来了。我知道了，送我出去吧。想要出去救他们了？我们这局对弈还没结束呢，道友，请出招吧。啊，这家伙背后的那是。原来如此，你已经不在世了。因为已逝的存在，又何必再掀起波浪，扰得生人不清净？没错，我是不在了。我的灵魂积聚在这一方秘境当中，但是我想要活。我修道六千余年，只要再进一步，就能化身真龙。我不甘心就这样离去，所以年轻人，很抱歉。所以你要我的身躯？没错，你这身躯大好，乃是仙界灵根，正好成为我的人间法身。接好了，你的实力看着不错，不知道能不能逼出我的全力一击。你还真是狂妄，这天地间修士太多了，多的数不胜数。天才也是如过江之鲫，又有多少人能成道呢？或许一个都没有。那试一试好了。仙、啊、气，你小子还真是富有。刚才你一爪已经出了，现在轮到我出剑，你可要小心了。你要出剑了，还和我说？我看你是脑子坏了。你可知这世上狮子搏兔，必须全力以赴的道理？知道，只是我的剑太快了。我倒要看看你的剑有多快。龙魂化身，去！这怎么可能？年纪轻轻就有此等力量？你，你到底是谁？我是谁不重要，你答应我的事情算不算数？算数。我那侄女可是我妖兽一族的天才。念你修炼六千年不易，而且我的仙剑还缺少一母剑魂，可以带你离开这秘境。老头，今天算你走大运。你个臭小子，老子修炼六千余年，若不是身陨道消，只有魂魄之力，你怎么可能是我的对手？是否要将三阳剑和黑胶魂魄融合？是。仙劫终结法器，没想到这黑胶竟然让我的三阳剑提升这么大。老夫伤势太重，先沉睡了。你若是有修复魂魄的灵宝，记得给我留着。好，知道。接下来，要去救人了。